السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں ایک سوال ہوا آیا کچھ ڈسکشن ہوئی کچھ لوگوں نے اس پر اور بھی سوالات پوچھے اور ان تمام چیزوں کا مرکز تھا پنچ تن پاک وہ پانچ جن وہ پانچ شخصیتیں اس لیے ان کو کہا پنچ تن پانچ تن اور پاک کیونکہ وہ پاک اللہ تعالی نے انہیں اس مقام پر بنایا ہے کہ وہ افضل بھی ہیں اعلیٰ بھی ہیں ارفا بھی ہیں تو اب پنچتن پاک کون ہے اور پنچتن پاک کو پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں اور کیا پنجتن پاک کو پنجتن پاک کہنا کوئی غلط بات ہے آئیے ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں پنجتن کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا اور پنجتن پاک کا مطلب بھی بتا دیا آپ نے شیعہ حضرات کے ہاں یہ پانچ کا ایک چیز دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مونوگرام بناتے ہیں پورے ہاتھ کا اس سے مراد پنچتن پاک ہوتا ہے اور پنچتن پاک ان کے ہاں ایک بہت امتیازی حیثیت رکھتے ہیں سنی سے حضرات کے ہاں جہاں ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں وہاں ہم جمی صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا اپنا مقام ہے اور اہل بیت میں پنچتن کا اپنا مقام ہے اور صحابہ کا اپنا مقام ہے ان کے مقاموں کی تلنا نہیں کرنی چاہیے یہ سب اپنے اپنے مقام پر بہت افضل لوگ ہیں اب پنچتن میں کون پانچ جن ہیں کون پانچ لوگ ہیں سب سے پہلے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مولا علی کرم اللہ وجہ اور سید تو نساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے دونوں فرزند حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین یہ پانچ لوگ انہیں کہتے ہیں پنچتن پاک کہتے کیوں ہیں کیا وجہ ہے کیا اس کے پیچھے حدیث میں کوئی دلیل ہے جی بالکل یہ پنچتن پاک جو ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ان احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے حوالہ جات دیکھتے ہیں جن میں پنچتن پاک کا ذکر آیا ہے اور مولا علی امام حسن امام حسین کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ تو آلریڈی اہل بیت کا حصہ ہے کیونکہ وہ اولاد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے خاص کرم سے یہ پورا خاندان اہل بیت میں شامل بھی ہوا اور ساتھ ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ حسنین کریمین سے چلا یعنی امام حسن اور امام حسین سے توجہ چاہوں گا آپ کی ان روایات کے معاملے میں جو میں آپ کے ساتھ پیش شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے راوی بھی بڑے پیارے ہیں اور روایت بھی بہت خوبصورت ہے اور محبتوں کی بات ہے محبتوں کا گلدستہ ہے عجیب دور ہے کہ محبتوں پر بھی فتوے لگ جاتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے وہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ اہل تشیوں سے ذرا اس معاملے میں مختلف ہے کہ صرف پنچتن پاک ہی ہیں اور کوئی نہیں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے وہ کہتے ہیں پنچتن پاک بھی ہیں جمی صحابہ بھی ہیں سب کی تعظیم و تکریم ہم کرتے ہیں اور آف کورس بعض لوگ ان میں سے دوسروں پر افضل ہیں پہلی حدیث اس زمین میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی آتی ہے جس میں پنچتن کا ذکر ہے تو دونوں باتیں یہاں پر ایک ساتھ آ جائیں گی اور اس حدیث کی رابعہ بھی اہل بیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ بنت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی اہل بیت ان کے درمیان اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ یہ روایت کیوں بیان کرتی کبھی بیان نہ فرماتی لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے 
کہ وہ بھی ان ناموں کی ان ذاتوں کی بہت تکریم فرماتی تھیں اسی لیے اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دوں گا درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اس کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آور ہوئے وَعَلَيْهِ مِرْتَمْ مُرَحَّلٌ اور ایک اونی نقش والی چادر اڑے ہوئے تھے مِن شَعْرِ أَسْوَدْ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنِ عَلِيٌ تو آپ کے بعض حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے فَأَدْخَلَهَا فَأَدْخَلَهَا یعنی آپ نے حضرت حسن کو اس چادر میں داخل کر لیا ثم جاء الحسین پھر امام حسین آئے فدخل معه آپ نے حسن کے ساتھ انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا ثم جاء فاطمہ پھر بی بی فاطمہ تو زہرہ آئی فادخلها پھر آپ نے بی بی فاطمہ کو بھی داخل کر لیا ثم جاء علی پھر حضرت علی آئے فادخله پھر حضرت علی کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا ثم قال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا سورة الاحزاب کی آیت ہے انبا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل تحارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے یہ اللہ تعالی چاہتا ہے کس کے معاملے میں اہل بیت کے معاملے میں اور پھر ان لوگوں کو اس چادر میں شامل کیا گیا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس صحیح میں کتاب فضائر الصحابہ با فضائر اہل بیت النبی اسی طرح امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں وقال حاکم هذا حدیث صحیح ان کی درجہ صحیح کی روایت ہے امام حاکم کہتے ہیں پھر امام بحقی اس کو سنن القبرہ میں لاتے ہیں ابن ابی شعبہ المصنف میں لاتے ہیں اور دیگر اس کے حوالہ جات موجود ہیں اچھا اسی طرح حضرت عمر ابن ابی سلمہ یہ ام سلمہ اور ابی سلمہ کے بیٹے ہیں ام سلمہ کی جب شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ ازواج النبی میں آئیں امہات المومنین میں آئیں تو عمر ابن ابی سلمہ ابھی چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی تو حضور کے پروردہ ہے اس لئے حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے ربی بن نبی حضور کے پروردہ ہے حضور نے ان کی پرورش کی ان کی دیکھ بھال کی تو بہرحال وہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیت على النبی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہراکم تطہیرا اور یہ آیت فی بیت ام سلمہ اور یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتری کیونکہ جو ان کی والدہ ہے تو وہ کہتے ہیں فَدَعَا فَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھاپ لیا فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِن اسی وجہ سے ان الفاظ کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث کسا بھی کہا جاتا ہے یعنی کملی والی حدیث تو میں نے کسی سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے یہ کملی والی حدیث کون سی ہے بھائی یہ ہے کملی والی حدیث تو کبھی آپ کو اتفاق ہو اور کوئی کملی والی حدیث کا ذکر کرے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے کوئی غدیر قم والی حدیث کا ذکر کرے تو آپ سمجھتے ہیں وہ مولا علی والی حدیث ہے آپ حدیث قرطاس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ قرطاس سے کیا مراد ہے اس پر سیرت النبی میں ایک پورا درس ہے تو یہ حدیث القصاء ہے کملی والی حدیث اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کو تو شامل کر لیا حضرت علی کرم اللہ وجہو آپ کے پیچھے تھے وعلی خلف ظہرہ فجلل له بکسائن تو اس کے بعد آپ نے انہیں بھی کملی میں ڈھاپ لیا پھر فرمایا ثم قال اللہم هاولا اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ نہیں کہا کہ صرف یہی اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں جو ہیں اور جیسے ازواج ہیں باقی اولاد ہیں وہ تو اہل بیت ہیں لیکن یہاں تو شامل کیا جا رہا ہے اور خاص انتظام ہے 
قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کی دعا بھی ہے اب آپ یہ دعا بلاحظہ فرمائے اللہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو اے میرے پاک پروردگار ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے جب یہ عالم یہ آنر دیکھا تو ام المومنین ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے رہانا گیا وہ عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا معاہم یا نبی اللہ تو کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں آپ نے یہ احتمام جو فرمایا ان چار شخصیات کے لیے تو ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں تو حضور نے فرمایا انتی علا مکانی کی وی انت علا و انتی علا خیر انتی علا مکانی کی تم اپنی جگہ رہو و انتی علا خیر اور تم بہتر مقام پر فائز ہو یعنی کہ تم تو آلریڈی اہل بیت میں شامل ہو میری زوجہ ہونے کی نسبت سے میری بی بی ہونے کی نسبت سے اچھا اس روایت کو یہ بھی اہل بیت دیکھیں ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت ہیں اس روایت کو امام ترمزی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب تفسیر القرآن عن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا ومن سورة الاحزاب اور پھر اس کو کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فضل فاطمہ بنت محمد اسی طرح اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اچھا اب آجائیں حضرت سعد ابن عبی وقاس والی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت سعید ابن عبی وقاس بیان کرتے ہیں کہ قالا ولما نزلت حاضی الآیا جب یہ آیت قرآن کی اتری سورہ علی عمران کی فقلت عالم ندعو ابنا انا و ابنا اکم جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری جو آیت تھی جس کے اندر مباہلہ تھا ان لوگوں سے کن سے جو نجران کے عیسائی راہب تھے جب یہ آیت اتری کہ آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہار اور اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں پوری آیت ہے اس کی تفسیر کرنے کا آج وقت نہیں ہے آج پھر اسی پر بس بات کرنا چاہ رہا ہوں پنچ تن پر اس لیے ان کے احتمام میں جو آیات قرآنی اتری ہیں وہ میں آپ سے آج ذکر کر رہا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید ابن عبی وقاس کہتے ہیں تو حضور نے مولا علی بی بی فاطمہ حسنین کریمین کو بلایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اس کے بعد فرمایا اللہم هؤلاء اہلی پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ مقام ہے پنجتن پاک کا اور اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے الصحیح میں فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن عبی طالب پھر امام ترمزی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے امام نسائی اس کو السنن القبرا میں روایت کرتے ہیں امام بیحقی نے بھی اس کو السنن القبرا میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے تو تمام ریفرنسز جو ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے وہ حدیث کساء تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے جن لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خلف شار ہو کوئی اس قسم میں کسی بھی قسم کا وہم ہو کیونکہ یہ دور فتن ہے اس میں بہت سارے ایسے عناصر آ گئے ہیں جو حب اہل بیت کو اگر آپ اظہار کریں تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں حالانکہ حب اہل بیت تو سن اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ایک علامت ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اور ہم سب کو حب اہل بیت سے نوازے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ